ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਬਦਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਜੜੀ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਦੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਲੋਵਨ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੌਰਨ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਨਇਆ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਸਪੈਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਆਏ ਆ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਜਨੀ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪੂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਬੋਇਕਾਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅ
ਕਿ ਉਸ ਚੜਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨੇਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਉਭਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸਟਾਰ ਕਿਡਸ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰ ਕਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨੇਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਕਿਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਏ ਆ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬਦਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਗਾ ਅਦਾਕਾਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਮੂਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ 10000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ